Ah. Ayun, nakakuha rin si Alex sa wakas. Ayun, sige na muna. Kasi ang buhok niya. Ang ganda ng kwento kapag touching ano yung sharing ng mga. Actually, bagay si Joey bagay sa TV5 kapatid. Oo, ang ganda nakaka nakaka direct sa mga kapatid. Para sa iyo kapatid. Hindi naman pero sa wala ba. Buhok talaga. Hindi naman malisa nito talaga. Yon, iyan gusto natin din ba. Lahat lang yan. Para sa iyo talaga. Para sa amin pagbabalik na ko marami pa pong maanghang mas pinakatas dito lang sa Juicy! Welcome back mga ka-freshness sa inyong frontliners of chismis. Ayan, bonggang bonggang ating issue number 3 about Rochelle Pangilinan, ang tunay na prinsesa ng drama sa hapon. At ngayon na malapit ang pagtatapos ng kanyang soup na Daisy Shete, ano na nga ba ang next para kay Ms. Rochelle Pangilinan? Panoorin nyo ito ng bonggang bonggang. Naging bahagi na ng buhay ng mga Pinoy ang programang Day 17 na napapanood tuwing hapon sa mahabang panahon. At sa balitang di umunoy pagtatapos ng TV serye, inalam ng Juicy ang saloobin ng leader ng Sex Bomb na si Rochelle Pangilinan ukol dito. Ano eh, parang isang season lang naman talaga yung ano eh. At tumaba ng pitong taon, di ba? Parang uh, blessed na, napaka sobrang blessed na rin namin kasi nabigyan kami ng ganong klaseng pagkakataon at bihira na yon na kami-kami lang yung bida, di ba? Yung tapos pitong taon pa humaba. Siyempre, pasalamat na kami at ganun talaga na kung may nagsisimula, natatapos din. Hindi matatawaran ang pamamayag pagsaere ng nasabing programa. Kaya proud si Rochelle sa naging achievement nila. Nagsimula sila bilang dancers at tinanggap ng publiko bilang mga artista. Pero may mga intrigang nagsawa na rin daw sa kanila ang televiewers. Yun nga lang, minsan pag natatapos may, may mga masasakit na part. Kaya lang ganun talaga eh. Tuloy lang ang buhay. Mga ka-freshness, palagay nyo ba'y panahon na para magwatak-watak ang sex bomb dancers? O kailangan lang nila ng reinvention sa kanilang career? Ano tama yung sinabi nung ano, ng audio natin, ng pinakamagandang audio sa balatay. Si Liza. Si Liza. Na kung ano ba dapat gawin ng sex bomb, kung dapat ba magwatak-watak or mag-reinvent. Siguro mag-reinvent. Feeling ko si Rochelle, ano, time na, na mag-solo siya at ibasa niya na yung rin ng sex bomb sa iba. Kasi ano eh, Joe Pai. Ano eh, pinapirate daw siya ng GMA, di ba? Mm -hmm. At feeling ko, bubo, na, na, umaarte na naman siya sa mga soap opera. It's time na mag-lead naman siya sa prime Pero, time. Pero gusto ko yung pananaw sa buhay nitong si Rochelle. Mm -hmm. Maganda yung... Bo, hindi nga naman na dapat iyakan ng isang bagay na nawawala na at huwag mong hanapin kapag wala na. Tuloy ang buhay, sabi niya, at napakaganda And na niya. And seven years na rin naman silang namayagpag, diba? Tsaka maganda yung sinabi niya na pag may sinimulan, may natatapos. Oo, at saka daisy sila noong 34 na yata um, silang yun. Tsaka napakaswerte nila na pitong taon ang tinakbo ng show ngayon, diba? Para sa mga... bilis ng transisyon. Ano ba yun? Coincidence na ba na seven years kasi daisy siyete? Yung ba yun? <laughs> napaka ano, swerte talaga sila dahil nabigyan sila ng pagkakataong umere ng ganong katagal. Mm -hmm. At ang sex bomb, syempre, di ba? Mm -hmm. Kung baga, aminin natin yun, si Rochelle talaga ang uh, nandado si ng Pai. sex bomb. Ngayon, kung napapanahon para magsolo itong si Rochelle, eh dapat lang siguro kasi na, naging bigay na, na, na natin sa kanya yung credit. Oh, tsaka, kaparehan no. ni Bong Rebilla, kung marami na siya pelikula na nagawa mm -hmm. na solo niya, kung gusto talaga niyang humiwala sa sex bomb, sige na go. Tsaka matagal yung sinasabi, di ba, nung, unang, nung nawala pa lang sila sa Itbulagan, siguro four years ago na yun, mm -hmm. sinasabi na um, aalis daw talaga siya, mag-solo siya. Pero feeling ko ngayon lang talaga mangyayari finally na wala ah. na yung basis. Baka nga yung nakaluwag yung, ano, yung kontrata niya kay Joy. Uh -oh. Swerte yung sex bomb, ba? sumikat sila ng todo. Ang alam ko lang na mga sumikat na all-female group, ay nabuwag din agad, ano, yung sa Wawawi. Oh. Kaya na, ASF, ano? Viva Hot Wheels. Viva. Pero Viva Hot Wheels, kasi Baywalk. mga artista muna sila bago oh. sila pag, oh. ano, pag sama-sama. Pero iba yung sikat ng sex bomb talaga. Mm. Ah, iba yung oh. hype. Yung spaghetti yun. pababa. Oh. Oh. Naman. Saan ba papupunta si Rosel maliban sa pagsusolo? I mean, where else can you go? Hindi ah. ba? Where else True. can you go? So, natama ang sabi mo, ay, si ngayon talaga, kailangan panindigan na niya ng pagsusolo niya nang mas umunos pa yung karir niya. Oh. Tama. Yes. Totoo, totoo yan. So, Ayun. blind item Rochelle. na naman tayo. Oh, Richard, may baon ano ka pong blind item. Ako pa rin. Ako pa rin. <laughs> Siyempre, sasamantalahin namin sa pagkataon na, na nandito ka. Ay, hindi. Sige, total naman eh, panahon pa rin ng kampanya. Okay. Tungkol sa isang actor-politician naman ng ating mm -hmm. Chichika. Okay. Kung baga, medyo napupuna kasi ng kanyang mga kababayan mm -hmm. sa lugar kung saan siya tumatakbo ng isang mataas na posisyon. Mataas na posisyon to, ha? Uh, mataas. Mm -hmm. O sabihin na natin pangalawang mataas. Ay, sus. 
Oh, okay, okay, okay. Sa kanyang bayan kasi bibihira daw makita sa entablado itong uh, actor politician na to. Kumbaga parang kampante-kampante siya sa kanyang sarili na hindi niya kailangan mangampanya para makuha ang boto ng kanyang mga kababayan. Oh. Pero ang masama kasi dito sa kanyang mga pag-absent sa mga entablado mm. eh sa ibang lugar naman siya nakikita. At sa dito. Baka ito alam din Armiel, ni Alma. Nakikita siya sa isang bahay na malaki na maraming ilaw. Oo. Oh. Pero, ma ma na maraming pera. Ano ito? Enchanted Kingdom? <laughs> <laughs> Hindi. Ako, eh, diretsya ko na nga sa casino. Ah, sa casino. Okay. Sa casino siya nakikita. Hindi e-games, ha? Hindi, hindi e-games po. Casino to, okay. ha? Yung malaki talaga. Ah, casino oh, ito. Mm -mm. Oh, malakihan to. Kung baga, parang mas inuubos daw na nga actor politician na itong oras sa paglalaro sa casino kaysa sa mga ampanya. Malakas ba tumaya? Malakas, Malakas siya tumaya, sabi ng mga fans. Ako sabi ng mga, <laughs> sabi ng mga nakakapanood sa Baka naman pag inalo siya, i-donate siya sa charity. Sana nga, ganun, di ba? Ganun sana ang plano niya. Pero siyempre, sa mga panahon, sa mga panahon ito, na sandaling panahon na lang ang pangangampanya. <laughs> clue! Ako, clue. Nag-birthday lang siya last week. <laughs> Sino? Another clue. May kapatid din siyang isang young act, may kapatid din siyang actor na... Nalilink naman ngayon sa isang, uh, singer? Sa isang singer. Diba Masabi siya yung niya, PA niya? Oo. Oh, oh. Leading, leading lady ni, ano? Ni no? Lady Lee. Lady Gagay. O oh, basta yun, basta mataas, lady pangalawa lady sa mataas na posisyon ang kanyang tinatakbuhan. Pero hindi siya sa uh, kampanya nakikita, kundi sa loob ng kasino. Sa isang progresibong syudad na malapit lamang sa Maynila. Yes. Ah, so hindi siya nangangampanya doon, siya nangangampanya sa kasino. Oh. Tinatamad. Tinatamad ba siya kakon? Eh, mananalo ba siya? Hindi hira. Sobrang confident, sobrang confident yan na mananalo siya na hindi na siya... Kasi mahal siya ng mga tagaroon eh. Tsaka sabi nga na, diba, miss ko na po kayo, sabi niya. Nabasa ko yan. Nabasa ko yan sa poster niya. Sabi niya, miss ko na po kayo. Nabasa ko na yan sa poster niya. Sa madaan ako sa kabaan. Na po kayo na kagano'n siya, oh. Eh, pag sa ginagawa niya niya, baka ma-miss na kanya mga boto. Hala! Hala. Naku, ano oh. ipapayo mo sa kanya? Ay, naku, doon ka na lang kasi sa ano. <laughs> <laughs> hindi, hindi sana naman, ano, ilang ng araw na lang, nabibila na sa dahil. Pagsyagaan mo na yan, tsagain mo na yan. Pagsyagaan na lang, tutan naman eh, ano, mukhang malaki naman ang chance niya. Ah, ayun. Oh, dito talaga mas malaki ang chance ng manalo. Saka huwag masyado mag-underestimate yung mga kalaban. Yes! Hoy, oh. matindi kalaban niya, ha? Mm. Matindi kalaban niya, sa totoo Direct lang. Direct mo lang kami ko-comment. Nakakalungkot yung balita niya. Yung ko lang nabalitaan niya, nakakalungkot. <laughs> yung tama ang aking hula, nakakalungkot. At ulitin ko ulit, nakakalungkot. <laughs> Direct, yung sinabi mo kanina, oh. good luck na lang sa kanya. Oo, oh, good luck na lang sa kanya at nakakalungkot. Sana huwag ako malungkot. Okay, <laughs> okay. So I see. Oh, yan, mga ka-freshness. Later, mas bongga at mas pinag-fears ang ating pagbabalik. Dito lang yan sa... Juicy! Tiyak na masaya ang summer trip kung kasama si Robin Padilla sa action. Ang action star kasi ang latest model ng Kawasaki KLX 150 na umarangkada sa media launch na ginanap sa White Space, Makati City. Excited ang lahat sa pagdalo mismo ng Kawasaki rider na si Binoy. At sa ating pong pagbabalik mga kapatid dito sa mas pinaanghang at mas pinalasang juicy, tututok naman po tayo sa isang frontliner na medyo may kasilanan po ang ikot ng kwento. Ayon sa mga balitang kumakalat ngayon ay uh, itinulak ni Julia Clarete ang uh, laging nakainom na si Baron Geisler dahil sa ginawang panghihipo di omono sa isang maselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi po namin alam kung sa aabot ang uh, kwentong ito kung gaano katotoo at kung totoo ba na may plano si Julia na kasuhan si Baron Geisler. Narito po.